こんにちは。ご覧いただきましてありがとうございます。先週はですね、今年2022年、現代アートどうなるんだろうみたいな話を勝手に予想というか、まあ、チェックポイントみたいなものをお話ししたんですけれども、それが金曜日の配信なんで、木曜日ぐらいに撮って編集してという流れだったんですけど、先週はすごくですね、新しい展示がオープンする。ちょうどそういう時期が重なって、特に15日土曜日から、至る所でこうオープニングとか個展の初日みたいな感じで僕も結構ちょろちょろいろんなところに回ってみたんですけれども今日の話は結論から言うとこの流行りすたりみたいな話を少ししたんですけど僕の考えというかですねまあこの今の流れというかそういったものが長続きするんではないか発展しながら大きくなっていくっていうことは間違いないような気持ちでですねちょっとうまく言えないんですけれどもいろいろ思ったことがあったんで今日はその話をしようと思ってますけれどもまずですねですね、15日土曜日ですかねまず15日はですね YouTube チャンネルでもコラボさせていただいている山口雅人とメーカーズスペースのコラボ展が SH ギャラリーでありまして今もやってますけれどもそこにお邪魔をしまして山口くんと少し話したりとか山口くんとメーカーズスペースのこのコラボっていうのがね SNS とか虚像的な空間に起こる現象みたいなところをすごいいいコラボレーションだなと最強のコラボレーションだなとちょっとバタバタしてあんま長い時間も入れなかったんですけどその後あっち行ったりこっち行ったり予定をこなして寺田倉庫のアートコンプレックス2そこのコンテンポラリー東京というところが2階にあるんですけどもそこのレセプションがあると、えー、そこに呼ばれていましてちょっとバタバタしてたんで少しだけじゃあお邪魔しますということで行ってきたんですけれども土曜日寺田倉庫がとても混んでいてというのはその15日っていうのはコンテンポラリー東京だけじゃなくてその向かいの東京インターナショナルギャラリーですかねそこもレスプションをやっているなんか聞くところによると上でも4階とかでもなんかいくつもその日が展示初日でレセプションをやっているというような感じで結構人が多くてですねまあエレベーターに乗りますよねまたそれがあそこのエレベーターが全然来ないわけじゃないですか1階で押してんのに4階から2階に降りてきてそこからまた上上がっちゃうっていうね降りる人が閉まるボタンを押さないと勝手に閉まらないんで押し忘れちゃったり僕も結構押し忘れるんですけどねエレベーターが入って右と左に左右あるんですけれどもこっちのエレベーターが来ないんでこっちのエレベーター乗って2階で降りました入って右側のエレベーターから降りると正面にインターナショナルギャラリーさんがあるんですけどガガガガガーって開いたらインターナショナルギャラリーの人がもういらっしゃいますと言わんばかりの感じでこっちを見てくるというか僕は全然その他の情報を知らずに行ったのでガラーッと開いたらもういらっしゃいませみたいな感じになってたんでそしてコンテンポラリー東京入ったら、まあ、作家さんがまだ来てないんでということでまだ全然始まってなくてで作品をグループ展だったんですけど見ていたら、まあ、ちょっとすごかったっていうかめちゃめちゃ良かったですまあインターナショナルギャラリーさんも良かったですけどよく集めたなあこんなにというですねクオリティも高いしいわゆる今のトレンドというかそういったガチャピンとムックのコラボもしてるし全体的にも質感、クオリティ、ど真ん中のですね、今の感じをずらっと揃えてる感じで、めちゃくちゃ良かったですね。おすすめをしたいと思いますけれども、それで結局4時過ぎからいたんですけれども、1時間近く、その中の作品を見たりとか、少しおしゃべりをしたりとか、まあ、他のギャラリーとかをうろうろしていたわけですね。フロアでぼーっと座ってなんとなくこうお客さんが行ったり来たりしてるのを見てたりしたんですけどインターナショナルギャラリーさんはスタッフさんも若くてね女の人もすごい綺麗な方ばっかりで着てる服とかもね結構いい服着てるんですよでかっこいいの年齢層がですねスタッフの方もほとんど20代後半から30代ぐらいですかねそうするとやっぱりお客さんもそれぐらいの層同年代の人がやってるギャラリーが同年代のアーティストを扱って同世代のオーディエンスが盛り上がってるみたいなこれがやっぱりカルチャーみたいな感じじゃないですか世代みたいななんかそういう雰囲気がすごいしてああなるほどみたいなねなんとなくぼーっと人間ウォッチング的なことをやりながらそんなことをねぼーっと考えてたんですけどそしたら中学生ぐらいの女の子かなお父さんとお母さんとバーッとエレベーター降りてきて
あっち行こうよみたいな、あそこ行こうみたいな感じの、キラキラしてるわけですよ。目が。楽しそうに。ディズニーランドに来たとか、テーマパークとか映画館に来ているような、表情をしてるわけですね。すごい楽しそうな。ポーチをしとってるわけですよ、その子は。そしたらそのポーチに、あの、中江里香さんのステッカーがピタッとこうくっついてるわけですよ。うわ、もう、現代アート。めっちゃ好きな。で、よく考えたら、寺田倉庫、アトラクションみたいなもんじゃないですか、現代アートの。で、それを見たときに、やっぱり今までと明らかに違うと。エンタメ性を持った楽しいものとして受け入れられている。で、例えば、そういった子たちが、将来、アーティスト、私もアーティストになりたい。アーティスト活動を始めましたとか、そのアーティストになったとき、影響を受けているのは、今見ているもの。今の現代アートを見ていて、そこに影響を受けて、それを見てアーティストに私もなるんだって思った子は、影響を受けているものから自分のものをこう出していくっていうことを考えると、そこから、例えば、近代美術の方のラインというか、そっちにはもう戻れないんじゃないかなという、この状態からさらにもっと現代アートになっていくっていうか、今のものがもう近代アートの方になってしまっていく。そのスピードがものすごい速いんじゃないかと思ってるんですよ。そういう意味では、流行り、廃りみたいな、全体的なその流行というよりも、個々のというか、もうこのスピードがすごい速いというか、細かく細かく細かく、どんどんどんどん変化していったりとか、進化していったりする。このスピードが速いっていうところは、思いますけど、全体の流れっていうのは、アジアのマーケット、とは今そうなっているんで日本が小刻みにこう動くじゃないですかで韓国もこう小刻みに動き始めてアジア全体で考えるとこういう動きになるんだと思うんですよねそれぐらい一つ大きな渦みたいなものをですねこの前ちょっと感じたんですよね思ってるよりも強いんじゃないかなというまあ、そういうのもあって3月のアートフェア東京はここはチェックをするポイントであるかなとは思っていますけど思ったよりも根は深く伸びているんじゃないかなというのがですねコメントなどお気軽にしていただければと思いますいいねチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは今回はこの辺で最後までご覧いただきましてありがとうございましたさようなら